നമ്മുടെ വേദിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കേണ്ട സമാധരണീയരായ ഉസ്താദ് നൌഷാദ് ബാഹുഷാദ് ബാഹവി ഉസ്താദ് അവർകൾ അല്പസമയത്തിനകം നമ്മുടെ മഹത്തായ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയായി ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് മുന്നോടിയായി സമാധരണീയരായ സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷന്റെ സംസ്ഥാന സാരഥി സയ്യിദ് ഒ എം എസ് തങ്ങൾ അവറുകൾ വേദിയിൽ ആശംസ ഭാഷണം നിർവഹിക്കുകയാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحمانة بطاة سلام ندمي بوطاني أذكر علي فيسي بطي كادن ايكي ناسا ماستر حبيب فيسي بطو قادم مصطفى حاجي ഡോക്ടർ നാട്ടിക മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് ഫിലാക്കൽ അലി സാഹിബ് ഹംസാൻ ഇസാമി മുഹമ്മദ് കുട്ടി ബാക്കവി ഹംസാൻ മരി അടക്കമുള്ള വേദിയിലും സഹസ്രം സന്നിഹിതരായ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജമീയത്തുലമായുടെയും കീഴടങ്ങളുടെയും ഭാരവാഹികളും ശിഷ്യ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ല അവന്റെ അടുക്കൽ സ്വാലിഹായ അമലായി നന്ദി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുടെയും ശാരീരിക മാനസിക സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ വശങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ തീർത്തിരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ആക്യപത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ വിശിഷ്യായി അടുത്ത് നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരി അറബി കോളേജിന്റെ ദീർഘകാല ഇമാമായിരുന്ന സയ്യിദ് മുത്തു മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ സംസ്ഥാന ജമീയത്തുലമായുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറ മെമ്പർ കൂടിയായിരുന്ന ഉസ്താദ് കെ കുഞ്ഞുമ്മദ് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പരലോക ജീവിതം ബാഹു ധന്യമാക്കുമാറാവട്ടെ സംസ്ഥാന ജമീയത്തുലമായുടെയും കീഴടങ്ങളുടെയും സാരഥികൾ പണ്ഡിതന്മാർ സദാത്തികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവ തല ഇരു ലോക വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ ആമിനി അറബല്ലാമി വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ ഒരു സമയത്താണ് നാം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം കരിങ്കല്ലത്താണ് ഈ പ്രദേശത്ത് കാലങ്ങളോളമായി സുന്നത് ജമാത്തിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്നി മഹൽ ഫെഡറേഷന്റെ മേഖലാ കൺ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ വളരെയധികം ആസൂത്രിതമായ ചർച്ചകളെ കൊണ്ടും ധന്യമായ സദസ്സുകളെ കൊണ്ടുമൊക്കെ ഉടലെടുത്ത ഒരു മഹൽ സംരംഭത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് നാളെ അതിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ള പ്രഭാഷണ പരിപാടികളിൽ നാം സംബന്ധിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടും ധന്യമായ സദസ്സാണ് ധന്യമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല ഇവിടെ സ്വാഗത ഭാഷണം മുതൽ ആശംസാ ഭാഷണങ്ങളിൽ വരെ സൂചിപ്പിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുമ്പോ പ്രശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വാക്താക്കളായി അല്ലെങ്കിൽ സുനഭിയമായത്തിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള അനുഭാവികളായി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ അഹബാര വിജയം കരഗതമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മറ്റൊരു മതങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആശയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും ആക്കാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ പദ്ധതികളല്ല എന്നുള്ളത് കാലഘട്ടം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആശങ്കകളും വേദനാജനകമായ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ആശങ്കയിലാണ് നമ്മുടെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ആശങ്കയിലാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വരെ പലപ്പോഴും ആശങ്കയാണ് നമുക്ക് അർപ്പിക്കാനുള്ളത് 
ഒന്നരായ ഒരു സയ്യിദിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതനെയോ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അവരോട് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ സ്വാനിഹ്യങ്ങളാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അനുബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഒരു വസീയത്ത് നടത്തുന്നു എന്നതിൽ ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക അതിലുപരിയായി കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന സദസ്സായത് കൊണ്ട് തന്നെ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്ത് പ്രവർത്തന പദ്ധതികളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യുവസമൂഹം നന്നാവാൻ വേണ്ടി നാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ പെരുന്നാളിന്റെ ദിനത്തിലാണല്ലോ റമദാനിന്റെ മുപ്പത് രാവും മുപ്പത് പകലും നോമ്പനുഷ്ഠുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ തെറാവീഹ് അടക്കം നിർവഹിച്ച ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ തസ്ലീഹ് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു എന്ന് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ദീനിയായ ഒരു താല്പര്യത്തോടെ പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർ ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസത്തിലാണ് ഒത്തുപയും നിസ്കാരവുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ പീഡിയത്തിണയിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരു സമൂഹത്തെ മറ്റൊരു സംഘത്തെ അനുകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടത് കറുത്ത ഷർട്ടും പച്ച തുണിയും എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ഷർട്ടും വെള്ള തുണിയും എടുത്തു നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലങ്ങളോളമായി നീ ധരിക്കാത്തൊരു വേഷമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രൂപത്തിൽ കറുത്ത ഷർട്ട് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനിൽ നിന്ന് ഒരു മറുപടി ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രേമത്തിലാണെന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാം പ്രേമമെന്ന സിനിമയിൽ എന്താണോ നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ നായകി ധരിച്ച വേഷം ആ വേഷത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് യുവസമൂഹം പറയുമ്പോ സത്യത്തിൽ ആരെയാണ് നാം പിൻപറ്റേണ്ടത് മഹാനായ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലിസ്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ആരാണോ ഏത് സമൂഹത്തെ പിൻപറ്റുന്നവർ അവരോട് കൂടെയായിരിക്കും അവർ മൻ തശബ്ബിൻ ഫഹുമിൻഹും ആര് ആരോട് സദൃശ്യമാവുന്നുവോ ആ സദൃശ്യമായവൻ സദൃശ്യമാക്കപ്പെട്ടവനോട് കൂടെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ സിനിമാ നടന്മാരെയും സീരിയൽ നടിമാരെയും ഒക്കെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വേഷവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി നാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ നാളെ പരലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ അവരുടെ അനുകരണശേഷിയിലൂടെയാണ് നാം വളർന്നത് എങ്കിൽ അവരോട് കൂടെയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകരുടെ നാമം ആ ഒരു മാതൃക നമുക്ക് പിൻപറ്റിക്കൂടാ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു മാതങ്ങളുടെ മാതൃകയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു മാതങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി ചര്യ ഞാൻ പിൻപറ്റിയില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് എന്ന് കാലം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം റമലാനിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ രാവ് കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ വർഷത്തെ റമലാനിന്റെ പകലിലാണ് പതിനേഴാം രാവിന്റെ പകൽ പതിനേഴാം രാവ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ പകലിലാണ് വാടാനപ്പള്ളിയിലെ അബ്ദുൽ ഹക്കീം എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ജുമൈല എന്ന പേരുള്ള സ്വന്തം ഉമ്മയെ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഉമ്മയെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ കാരണം സ്വന്തം ഉമ്മയെ ചവിട്ടി കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള മോശമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആ ചെറുപ്പക്കാരിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിലനിന്നു വിധി നടപ്പാക്കുന്നവന്റെ അടിമ എന്ന് നാമമുള്ള അബ്ദുൽ ഹക്കീം ആ അബ്ദുൽ ഹക്കീം കെ എൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് ജി എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ഒന്ന് കെ എൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് ജി എട്ട് ആറ് എട്ട് ഒന്ന് എന്ന വാഹനം ഇപ്പോ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മാന്യ സഹോദരന്മാർ സഹകരിക്കുക ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് വിധി നടപ്പാക്കുന്നവന്റെ അടിമ എന്ന നാമമുള്ള അബ്ദുൽ ഹക്കീം സ്വന്തം ഉമ്മയെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ആ ഒരു മോശമായ പ്രവണത എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വന്ദരായ നാട്ടിക മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് അവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജില്ലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴ്ത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ താഴ്ത്തപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വാടാനപ്പള്ളിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ കറിയിൽ ചോറിലേക്ക് ഴിക്കേണ്ട കറിയിൽ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പകലിൽ ഉച്ചക്ക് ഉമ്മയോട് ചോറ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ നിശിദ്ധമായ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം മകനോടുള്ള അതിയായ വാത്സല്യം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ ഉമ്മ ഭക്ഷണം നൽകാൻ തയ്യാറാവുമ്പോ ആ നൽകപ്പെട്ട ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട കറിയിൽ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ കരണത്തെ കടിക്കുകയും അ
ഡിഗ്രി പാസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷേ മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസം കേവലം മൂന്നോ നാലോ ക്ലാസ്സിൽ ഒതുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എങ്കിൽ ഖുർആൻ കോളേജുകൾ സ്ഥാപിച്ചില്ല എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമി യഥാർത്ഥമായ ചൈതന്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ സുന്നി മഹൽ ഫെഡറേഷന്റെ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മോശമായ പ്രവണതകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നീങ്ങും എന്നതിൽ അശേഷം സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഉണരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്ക നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഉണരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്ക പെൺകുട്ടി അവള് റിയാലിറ്റി ഷോ അഭിനയിക്കാൻ പോയി നൃത്തം അഭിനയിക്കാൻ പോയി നൃത്തം അഭിനയിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകനോട് കൂടെ മോശമായ അന്തരീക്ഷം കണ്ടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചു പൊട്ടിയപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പത്രം മോളെ നീ ഇങ്ങനെ വ്യഭിചരിക്കുന്നാ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് റിയാലിറ്റി ഷോ കാണുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അധികാളുകളും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആ പ്രവണതകളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങി റിയാലിറ്റി ഷോ അഭിനയം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരത്തെ കൈമാറിയത് സ്വന്തം ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയാണ് മകളോട് ചോദിക്കുന്നത് മകളെ എന്ത് പ്രചോദനമാണ് മോശമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ മകൾ സ്വന്തം ഉമ്മയോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആരുമല്ലെന്ന ഇവിടെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ഇടപെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിർവഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം അലഹമില്ല വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ നടന്നു പോവേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രഭാഷകന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ ഈ സംരംഭത്തിന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി എല്ലാവരോടും മൊത്തത്തിൽ എന്നോടടക്കമുള്ള എല്ലാവരോടും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമ്മുടെ ഏവരുടെയും ഈ ലോക വിജയം പ്രധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വന്നരായ നൌഷാദ് മാത്രബി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇൻഷാല സത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ആഫിയത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാനവർകളുടെ പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലും സംഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല എല്ലാവിധ ഹൈറും പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ സഹോദരിമാർ സഹോദരിമാർ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാല ഉദ്ദേശങ്ങളെയും അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വരഹമുല്ലാ വർക്കാ